வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம அக்பர் பற்றி பார்ப்போம் முகல் எம்பரர் அவர் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டு சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபைவ் ஏற்கனவே பார்ட் ஒனில் பாபர் ஹிமாயுன் அண்ட் சூர் டைனாஸ்டியில் இருந்து ஷெர்ஷா சூர் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதோட கண்டினியூஷனாக பார்ட் டூவில் இப்போ அக்பர் பற்றி பார்ப்போம் பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்ட் ஒன்னோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இப்போது அக்பர் பற்றி பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அக்பர் ஹிமாயுன் அண்டு ஹமிதா பானு பேகம்க்கு பிறந்தவர் அவரோட நேம் ஜலாலுதீன் அக்பர் அவர் பிறந்த இயர் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அண்ட் அந்த பிளேஸ் அமர்கோட் வந்து ராஜபுத்தானா டெசர்ட் சைடில் அந்த ஏரியாவில் இருக்குது அவர் க்ரோனுக்கு வரும்போது அதாவது ஹிமாயின் இறந்ததுக்கப்புறம் அவர் க்ரோன் வராரு அந்த டைமில் அவரோட ஏஜ் ஃபோர்டீன் அந்த டைமில் அவருக்கு யார் யாரெலாம் அப்போனன்ஸாக இருக்காங்கன்னா ஆப்கான்ஸ் இருக்காங்க அந்த ராஜ்புட்ஸ் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த டைமில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க ஹிமாயின் இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஸோ ஹிமாயின் என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய ரொம்ப ஒரு ட்ரஸ்டபுள் ஜென்ரல் வந்து பைராம் கான் அவர் வந்து இவருக்கு ஒரு கார்டியனாக விட்டுட்டு போகிறாரு அக்பருக்கு ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அக்பரோட பேரில் இவர் வந்து அவருக்கு ஒரு கார்டியனாகவும் இருக்கார் ப்ளஸ் முகல் எம்பயரை இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாரு அப்படி எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறாருன்னா செகண்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் வந்து நவம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஹேம் ஹேமோக்கும் பைராம் கானுக்கும் நடக்குது ஆக்சுவலாக பைராம் கான் வந்து அக்பருடைய பேர் சொல்லிட்டு அவர் சண்டைக்கு வராரு ஏன்னா அக்பர் வந்து அப்போ ரொம்ப யங் இல்லையா அதனால் வராரு இந்த பிரச்சனை ஏன் வருதுன்னா ஹிமாயின் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அக்பருக்கு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் தான் இருக்கு அதனால் சூர் டைனாஸ்டியிலேருந்து ஒரு செர்ஷாவோட சக்ஸஸர் அதில் ஷா அவர் வராரு த்ரோனுக்கு த்ரோனுக்கு வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெமு வந்து ஒரு ஹிந்து ஜென்ரல் சூர் டைனாஸ்டியில் இருக்க ஹிந்து ஜென்ரல் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து குவாலியரை கேப்சர் பண்ணிடுறாரு நெக்ஸ்ட்டு ஆக்ரா அண்ட் டெல்லியை ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் கேப்சர் பண்ணுறாரு இதனால் பைராம் கானுக்கும் ஹேமுக்கும் பிரச்சனை வருது ஆக்சுவலாக பைராம் கான் வந்து அக்பரோட கார்டியன் மாதிரி இருக்கார் இல்லையா ஸோ அக்பர் போகாமல் பைராம் கான் போகிறாரு அக்பர் சும்மா போகிறாரு அவ்வளோதான் ஆனால் மெயினாக அங்கே ஒரு ரோல் பிளேயராக இருந்தது பைராம் கான் தான் நெக்ஸ்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஹெமோவை கொண்டுடுறாரு ஹெமோவை கொண்டுட்டு நவம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் பேட்டில் ஆஃப் பனிபட் நடக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை நடக்குது நடந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு பைராம் கானோட ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அக்பருக்கு பிடிக்காமல் போதும் அவர் அவருடைய ஒரு டாமினேட்டிவ் கேரக்டர் அப்புறம் அக்பரே என்ன பண்ணிடுறாருன்னா அவரை வேலையிலேருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாரு டிஸ்மிஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா பைராம் கான் வந்து அக்பருக்கு அப்போசிட்டாக ஒரு ரிவால்ட் ஒரு ரெப்ளேன் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அக்பருக்கு அது பிடிக்காததுனால கொஞ்ச நாள் கழித்து பைராம் கானே அவர் வந்து அக்பர்கிட்ட சரண்டர் ஆகிடுறாரு சரி ஓகே இனிமேல் வந்து இப் இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு கார்டியனாக அதே மாதிரி இருப்பேன் ஒரு ஜென்ரலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அப்புறம் அக்பரும் அவரோட ப்ரப்போசல் அக்செப்ட் பண்ணிடுறாரு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருனா பைராம் கான் மெக்காவுக்கு போகிற வழியில் ஆப்கான் கிங்ஸ் எல்லாம் வந்து இவரை கொண்டுடுறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருனா அக்பர் வந்து இவருக்கு ஒரு மரியாதை தர மாதிரி அவருடைய சன் அப்துர் ரஹீம் பைராம் கானுடைய சன் அப்துர் ரஹீம்க்குமே அவரோட கோர்ட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பர்சனாக அவர் செலக்ட் பண்ணுறாரு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறாரு கானே கானன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவருக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறாரு அக்பர் த்ரோனுக்கு வந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸில் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு பெருசாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலனாலும் காபூல்லேருந்து ஜோன்பூர் வரைக்கும் அவருடைய எம்பயரை டெவலப் பண்ணி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அதில் என்னென்னா குவாலியர் அண்ட் அஜ்மரும் அதில் இன்க்ளூடடாக இருக்குது இப்படி பண்ணும்போது ஒரு இந்தியாவில் மோஸ்ட் பார்ட் வந்து முகல் எம்பயர் அக்பரோட கண்ட்ரோலில் வந்துடுது இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கான்கொஸ்ட்னால் என்னென்னா ஒரு ரெண்டு விமன் கான்கொடர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்காங்க இவங்கள்ட்ட ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாருனா அக்பர் வந்து மால்வா ரீஜன் அதாவது சென்ட்ரல் இந்தியாவை ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பாஸ் பகதூர்ன்ற ஒரு கிங் கிட்டேருந்து அதை கேப்சர் பண்ணிடுறாரு கேப்சர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா பாஸ் பகதூரை ஃப்யூச்சரில் அவரோட கோர்ட்டோடைய ஒரு மன்சப்தார் ஆகிட்டார் மன்சப்தார்னா என்ன அண்ட் மன்சப்தார் சிஸ்டம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அடுத்து பார்ப்போம் இப்போது அவரோட கிங்டம் அவரோட முகல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் வந்த ரெண்டு விமன் குயின்ஸ் யாருன்னா அவங்க
அவங்கள்ட்ட அவங்க வந்து அக்பருக்கு ஒன்றுமே பண்ணலனாலும் அவர் வந்து அந்த முகல் எம்பயரை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு கான்செப்டுக்காக எல்லாரையுமே வந்து யார் என்னன்னு பார்க்காம அவங்கவுங்களுக்கு வேண்டிய அவருக்கு என்ன லேண்ட் வேணுமோ அதை போய் கேப்சர் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ ராணி துர்காவதியை போயிட்டு அவங்க இடத்த கேப்சர் பண்ணுறாங்க கோந்துவானா ரீஜனை அவங்க மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கூட அவங்களோட சன் வீர் நாராயணனும் சண்டை போடுறாங்க இவங்களோட பிரச்சனை வந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நடக்குது அண்ட் அதே மாதிரி சவுத் இந்தியாவில் ராணி சந்த்வீபி வந்து ரூலர் ஆஃப் அஹமத் நகர் அவங்களோட ஃபைட் வந்து முகல்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனதுனால இவங்களுக்கு ஃபேவராக பீஸ் கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அக்பர் ஃபேஸ் பண்ண வார்ஸ் பேட்டில்ஸ்லாம் என்னென்ன அண்ட் அதோடைய ரிசல்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் பேட்டில் ஆஃப் ஹல்திகத்தி அது வந்து ஃபிஃப்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரைக்கும் நடக்குது ஃபிஃப்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் முக்கியமாக ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் அதோடய ரீசன் வந்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா அக்பர் வந்து மேவார் ரூலர் இருக்கிற சித்தூரை போயிட்டு ஒரு அக்வ கேப்சர் பண்ண போகும்போது அந்த இடத்துல இருக்கிற ராணா உதய் சிங்ன்ற ஒரு மேவார் ரூலர் இருக்கார் அப்போ ரெண்டு அவர் வந்து அக்பர் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா மேவார் ரூலர் ராணா உதய் சிங்கை தோக்கடிச்சிட்றாரு அந்த டைமில் என்னாச்சுன்னா சித்தூரை ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் கேப்சர் பண்ணிடுறாரு அப்படியே லைனாக அடுத்த அடுத்தடுத்த ராஜ்புட் ரூல் கிங்டம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கேப்சர் பண்ணிகிட்டே வராரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ரத்தம்பூர் கேப்சர் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே லைனாக கலிஞ்சர் பிக்கனேர் பிக்கனேர் ஜோத்பூர் அண்ட் ஜெய்சல்மரா அப்படி கேப்சர் பண்ணுறாரு இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அக்பர் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனது என்னென்னா ராணா உதய் சிங் இறந்ததுக்கு அப்புறமா கூட அவரோட ஜென்ரல்ஸ் ரெண்டு பேர் ஜென்ரல் ஜெய்மல் அண்ட் பட்டா இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களே சாகிற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஃபைட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அதனால் அக்பர் வந்து இவங்க மேலே ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி இவங்களுக்காக ஒரு ஹானரபிளாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாச்சு வச்சார் எங்கன்னா சீஃப் கேட் ஆஃப் ஆக்ராவுக்கு முன்னாடி வச்சுருக்காரு அது வந்து இன்னமும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த டைமில் அந்த ரா ராணா உதய் சிங்கோடைய சன் ராணா பிரதாப் வந்து அவர் கூட இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாருனா இந்த பேட்டில் இந்த டைமில் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் இந்த டைமில் அக்பர் கிட்ட வந்து தப்பிச்சு ஒரு ஹார்ஸில் போயிடுறாரு அந்த ஹார்ஸ் நேம் வந்து சேட்டா அவருக்கு அது வந்து அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு காட்டில் ரொம்ப பண்ணால் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் என்ன பண்ணுறாருனா அக்பருக்கு அவர் நேரடியாக போயிட்டு ஒரு பேட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அதுதான் பேட்டில் ஆஃப் ஹல்திகதி அதுலேயும் அக்பர் வந்து ராணா பிரதாப்பாக தோக்கடிச்சிட்றாரு இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து அந்த அவருடைய கிங்டம் சித்தூர் வந்து இவங்க முகல் என் பெயர் கீழே இருக்கிறது இவர் சுத்தமாக பிடிக்கல ஸோ ராணா பிரதாப் அவர் இருக்கிற வரைக்குமே கூட திரும்ப திரும்ப அக்பர் கூட சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்காரு ஃபிஃப்டீன் நைன்டி செவனில் ராணா பிரதாப் இறந்துடுறாரு ஸோ அப்புறம் சித்தூர் அப்புறம் அடுத்தடுத்து இருக்கிற ராஜ்பட் கிங்டம்ஸ் அப்படியே முகல் என் பெயர் கூட அனெக்ஸ் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட்டு அக்பர் வந்து தாவூத் கான் கூட சண்டை போடுறாரு அதில் அக்பர் ஜெயிச்சிட்றாரு தாவூத் கான் தோத்துடுறாரு தாவூத் கான் யார்னா ஆப்கான் ரூலர் அவர் வந்து ரூலர் ஆஃப் பெங்கால் அண்டு பீகார் அவர் அப்புறம் இவரை தோக்கடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுறாருனா ஃபிஃப்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் இதையும் அதாவது பீகார் அண்ட் பெங்காலியும் முகல் கூட அனெக்ஸ் பண்ணிடுறாரு அதே மாதிரி அக்பர் வர்சஸ் மிர்சா ஹக்கீம் மிர்சா ஹக்கீம் வந்து ஆக்சுவலாக யாருனா கபுல் ரூலர் ஆ காபுல் ரூலர் அவர் அக்பர் வந்து அவரை எப்படி தோக்கடிக்கிறாருனா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ராஜா மன்சிங் அண்ட் பகவான் தாஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ராஜ்புத் ரூலர்ஸ் ரூலர்ஸாக இருந்து அவங்களோட ஏரியா வந்து அக்பர் கூட அனெக் அதாவது முகல் எம்பரர் கூட அனெக்ஸ் ஆனதுனால அக்பரோட கோர்ட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அஃபீஷியல் ஹையர் அஃபீஷியலாக இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் நெக்ஸ்ட்டு அக்பர் வந்து ராஜ்புட்ஸ்க்கு ஒரு ரிலீஜியஸ் பாலிசி நிறையா வச்சுருந்தார் அதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ சும்மா இதை ரஃபாக பாருங்கள் ராஜா மன் சிங் அண்ட் பகவான் தாஸ் அக்பரோட கோர்ட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஹையர் அஃபீஷியலில் இருந்த ராஜ்புத் ரூலர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் காஷ்மீர் கான்குவர் பண்ணுறாரு ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஒனில் சிந்து கான்குவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கந்தேஷ் கான்குவர் பண்ணிடுறாரு நைன்டி சிக்ஸில் பேரார் வந்து கான்குவர் பண்ணிடுறாரு யார்கிட்ட இருந்தனா முசாஃபர் ஷா அண்ட் நிசாம் ஷாஹி கிட்ட இருந்து முசாஃபர் ஷா யார்னா சந்த் பீபியோடைய நெஃப்யூ நெக்ஸ்ட்டு அதே நிசாம் ஷாஹி வந்து யார்னா ரூலர் ஆஃப் அஹமத் நகர் இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அவருடைய
அந்த சைடில் கமர்ஷியல் ஆக்சஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு அரேபியா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அண்ட் சைனா கூடலாம் பக்காவாக இருந்தது அதனால் அவர் வந்து குஜராத் சைடாக அட்ராக்ட் ஆகி குஜராத்தை கான்குவர் பண்ணிடுறாரு அப்புறம் குஜராத் கிட்டே இருந்து கான்குவர் பண்ணோடனே அவருக்கு ஒரு அராப்ஸ் கிட்டே இருந்தோம் யூரோப்ஸ் கிட்டே இருந்தோம் அதாவது யூரோப்பியன்ஸ் கிட்டே இருந்தோம் அவருக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் கிடச்சிது அப்புறம் இங்கே இருந்து ஈஸ்ட்டு சைடாக போகிறார் ஈஸ்ட்டு சைடில் இருக்க பீகார் ஒடிசா பெங்கால்லாம் அவர் கண்ட்ரோலில் வந்ததுக்கு அப்புறமா அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எங்கே வரைக்கும் ஆக்சஸ் ஆகுதுன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா சவுத் ஈ ஏஷியாவோட சவுத் ஈஸ்ட் சைட் ஃபுல்லாகவும் ப்ளஸ் சைனா கூட அவரோட ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்புறம் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் நல்லா டெவலப் ஆகுது அப்புறம் பேரார் கந்தேஷ் அந்த அஹமத் நகரோடைய ஒரு பாட்டெல்லாம் ஒரு எப்படி அவரோட முகல் எம்பயர் கூட அந்த கண்ட்ரோலில் கொண்டு வராருனா பேட்டில் ஆஃப் டெக்கன் அவங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணி அவங்க கூட சண்டை போட்டு அப்புறமா தான் அவரோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு வராரு இது கொண்டு வந்த டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபைவ் இந்த டைமில் அவர் கொண்டு வராரு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அக்பர் வந்து செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபோரில் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது அதே மாதிரி அப்படியே என்ன பண்ணுறாருன்னா டுவெண்ட்டி செவன்த் அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபைவில் இறந்துடுறாரு அக்பர் அவரோட அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண அவருடைய முகல் எம்பயர் வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குன்னா கந்தஹர்லேருந்து பெங்கால் வரைக்கும் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் அண்ட் காஷ்மீர்லேருந்து கோதாவரி வரைக்கும் சவுத்தில் கோதாவரி வரைக்குமே முகல் எம்பயராக அவர் ரொம்ப பயங்கரமாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுறாரு அண்ட் பவர்ஃபுல்லாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபைவில் அக்பர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய ரிமைன்ஸ்லாம் எங்கே புதைக்கிறாங்கன்னா சிக்கந்திரான்னு ஒரு ஏரியாவில் புதைக்கிறாங்க அது வந்து ஆக்ராவுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இப்போது அக்பர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவர் கொண்டு வந்து அண்ட் மெயின்டைன் பண்ண மன்சப்தாரி சிஸ்டம் பற்றி பார்ப்போம் மன்சப்தாரி சிஸ்டமை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அக்பர் தான் அவர் இந்த மாதிரி மன்சப்தாரி சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா அவரோட ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டமாக மாறிடுச்சு ப்ளஸ் மன்சார் மன்சப்தாரி சிஸ்டமில் யார் யாரெலாம் ஃபஸ்ட்டு இருந்தாங்கன்னா நோபிள்ஸ் நோபிள்ஸ்னால் அதாவது அங்கே இருக்கிற ஒரு ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் ஹை ஹை கிளாஸ் பீப்புள் அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் ப்ளஸ் சிவில்ஸ் அண்டு மிலிட்ரி அஃபிஷியல்ஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் சர்வீஸாக ஆஃபர் பண்ணுறது தான் வந்து மன்சப்தாரி சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற ஒரு அந்த லைக் டீம் ஹெட் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து மன்சப்தார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அது ஒரு ரேங்க் மன்சப்தார் ரேங்க் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரித்தாங்க என்னென்னா சாட் அண்ட் சாவர் இந்த ரெண்டு டைப்பாக பிரித்தாங்க இந்த ரேங்க் சிஸ்டமில் வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் அண்ட் டிமோஷன்ஸ் இருந்துச்சு ப்ரொ அவங்க நல்லா பண்ணிங்கன்னாங்கன்னா அவங்களோட மன்சப்ஸ் வந்து இன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் அண்ட் குறைஞ்சிட்டே போச்சுன்னா அவங்களுக்கு டிமோஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க டென்லேருந்து டென் தௌசண்ட் ஃபார்மர் சோல்ஜர்ஸ் வரைக்கும் இருந்தாங்க ஒரு ஒரு மன்சப்ஸ்லேயும் கரெக்டாக சொல்ல போனோம்னா மன்சப்தாரி சிஸ்டம்னா மன்சப்தாரினா என்னென்னா ஒரு எத்னிக் பேஸ் ஆஃப் நோபிலிட்டி எத்னிக் பேஸ் ஆஃப் நோபிலிட்டினா ஒரு ஒரே ஒரு ஒரே தாட் இருக்கிற ஒரு நோபிள் பீப்புள் குரூப் ஆஃப் நோபிள் பீப்புளில் இருக்கிறது தான் வந்து மன்சப்தார்ஸ் இந்த மன்சப்தாரி சிஸ்டம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அக் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நோபிள்ஸ் எல்லாம் யா எ யாரிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வருவாங்கன்னா பர்ஷியன்ஸில் இருந்தும் சென்ட்ரல் ஏஷியன்ஸில் இருந்தும் இவங்களிலருந்து செலக்ட் பண்ணி வந்தாங்க ஆனால் மன்சப்தாரி சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ராஜ்புட்ஸ் அண்ட் ஷைக்சதாஸ்லேருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஷைக்சதாஸ்னால் இந்தியன் முஸ்லீம்ஸ் அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு மன்சப்தாஸ்க்கு வந்து சேல்ரி பேக்கேஜ் இருந்துச்சு அவங்களோட சேல்ரி பேக்கேஜ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா ஜாகிர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டம் டிபெண்ட் பண்ணி ஜாகிர்னால் இப்போது உங்கள் கண்ட்ரோ இப்போ நம்ம கண்ட்ரோலில் ஒரு ஏரியா இருக்குன்னா அந்த அவங்கள்ட்டருந்து நம்ம டேக்ஸ் அவோடில் எதுனா கலெக்ட் பண்ணுறோன்னா எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து நமக்கு சேல்ரி பேக்கேஜ் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துட்ருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க பேக்கேஜாக கொடுத்துட்ருந்தாங்க இப்போ அவங்க எவ்வளோ கலெக்ட் நிறையா கலெக்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேல்ரி கம்மியாக கலெக்ட் பண்ணால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேல்ரி அந்த மாதிரி தான் இருந்தது உங்களுக்கு சேல்ரி பேக்கேஜ் இருந்துச்சு அதே மாதிரி இந்த ரேங்க் சிஸ்டம் வந்து ஹெரிடிட்ரியெலாம் கிடையாது அப்பா இருந்தால் அவர் ஒரு மகனோ இல்லை மகளோ வர மாதிரி அந்த மாதிரி இதுவெல்லாம் கிடையாது இந்த ரேங்க் சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்போது ஒரு மன்சப்ஸ 
அக்பரோட ரிலீஜியஸ் பாலிசி வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா அவர் என்ன ஃபஸ்ட்டு நினச்சாருன்னா ஸ்வாடால் ஒரு என்டியூர் பண்ணுறதை விட மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து அஃபெக்ஷனை கெயின் பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயமானது அப்படி சொல்லிட்டு நினச்சார் அதனால் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு நல்ல பேர் வாங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு நல்ல மனசோடு என்ன பண்ணுறாருனா ஹிந்து நோபிள்ஸ்கிட்டையும் ஹிந்து மேசஸ்கிட்டையும் நல்லா நடந்துக்கிறாரு அவங்களுக்காக அவங்களுடைய நல்லதுக்காக நிறைய செய்கிறாரு அப்புறம் ஜிஸ்யா டேக்ஸை அபாலிஷ் பண்ணுறார் ஜிஸ்யா டேக்ஸ்னால் என்னென்னா நான் முஸ்லீம்ஸ் மேலே அப்புறம் ஹிந்து பில்கிரிம்ஸ் மேலே டேக்ஸ் போடுறாங்க முஸ்லீம்ஸ் வந்து அதை வந்து இவர் அபாலிஷ் பண்ணார் அப்புறம் சதி ஹிந்து விடோஸ்லாம் சதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதையும் அபாலிஷ் பண்ணார் அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு ஹிந்து முஸ்லீம் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ராஜ்பூத் கேர்ள் ஒரு அவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த ஒரு கேர்ள் ஹர்கா பாயை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு ஹர்கா பாயோட நேம் வந்து ஜோதானும் ஃபேமிலியராக சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து யாரோட டாக்டர்னா ராஜா பர்மால் அவங்க வந்து பிஹாரிமான்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து அம்பர் ரீஜனில் இருக்கிற ராஜ்புத்ஸ் அதே மாதிரி இவர் மட்டும் ராஜ்புத் கேர்ளை கல்யாணம் பண்ணிக்காம அவருடைய சன் அக்பருக்கும் ஜோதாக்கும் ஒரு மகன் இருக்காரு அவர் பேர் வந்து சலீம் அவருக்கும் வந்து ராஜா பகவான் தாஸோடைய பொண்ணை இவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ராஜா பகவான் தாஸ்க்கு ஒரு பையனும் இருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து ராஜா மான்சிங் அவங்க வந்து ஒரு மோஸ்ட் ட்ரஸ்டபுள் பர்சன் அக்பரோட ஒரு ரொம்ப பிடிச்சாரு ப்ளஸ் ரொம்ப நம்பிக்கையானவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ராஜா மான்சிங்க்கு காபூலுக்கு ஜென்ரலாக அனுப்பிடுறாரு காபூலுக்கு ஜென்ரல் பொசிஷன் கொடுத்து அவர் அங்கே அனுப்பிச்சிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் சஃபி செயிண்ட் சலீம் கிறிஸ்டியார் சஃபி செயிண்ட் மீன்ஸ் ஒரு முஸ்லீமில் அது ஒரு நோபல் கேரக்டர் மாதிரி அதே மாதிரி சீக் குரு ராம்தாஸ் இவங்களுக்கு இவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப அவரோட கோர்ட்டில் அட்மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாரு அவங்களோட ரொம்ப பிடிச்சமான பர்சன்ஸ் யாருனா ராஜா தோடர்மார் இவங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் அஃபேர்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டு இவருக்கு வந்து திவான் சொல்லிட்டு ஒரு பொசிஷன் கொடுத்து அவரோட கோர்ட்டில் வச்சுக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் அக்பரோட மோஸ்ட் ஃபேவரபிள் பர்சன் அண்ட் ஃபேவரட் பர்சன் வந்து பீர்பால் அவருக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் இவரோட கோர்ட்டில் அக் அக்பருடைய முகல் எம்பயர் ரூல் பண்ணும்போது மேவார் அண்ட் மார்வார் இவங்க மார்வார்னால் வந்து ஜோத்பூர் ரீஜனில் இருக்கிறவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ரொம்பவே டிஃபைடாக இருக்காங்க அவரோட கோர்ட்டில் ரொம்ப ஒரு அட்மாஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறவர் வந்து சீக் குரு ராம்தாஸ்க்கு அவர் என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாருன்னா அம்ரித்சரில் இருக்க ஒரு பிளாட் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறமா ஃப்யூச்சரில் அங்கே ஹர்மந்திர் சாஹிப்பை பில்ட் பண்ணுறாங்க இவங்கெல்லாம் ஒன்றா இருக்கும்போது என்ன நடத்துவனா சந்திரா சென்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூலர் ஜோத்பூரோட ரூலர் அவர் வந்து யாரோட சன்னா மால்தியோ ரத்தோர் இவருடைய சன் இவரும் வந்து ஒரு ராஜ்புத் கிங் தான் ஜோத்பூரோட ரூலராக இருக்கார் அவருக்கு வந்து அக்பர் அவரோட ஏரியாக்குள்ளே வர்றது பிடிக்கல அப்புறம் முகல் ஃபோர்ஸ் வந்து அவரை டாமினேட் பண்ணுறது அவருக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல அதனால் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் சாகர வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி ஒன் வரைக்குமே அவர் அக்பருக்கு அப்போஸ் பண்ணி தான் சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கார் ஈவன் தோ இந்த சந்திராசனோட பிரதர்ஸ் வந்து முகல் சைடில் நிற்கிறாங்க அக்பர் கூட நின்று நிற்கிறாங்க இவங்களுக்கு அப்போஸ் பண்ணி இருந்தாலும் இவர் தனியாக சண்டை போடுறாரு அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி ஒனில் இறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் அக்பர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட ஒரு பிரதர் உதய் சிங்கை ஜோத்பூருக்கு ரூலர் ஆக்கிட்டு போயிடுறாரு நெக்ஸ்ட்டு இனிஷியலாக கேபிட்டல் இந்த முகல் கிங்டம்க்கு வந்து கேபிட்டல் ஆக்ராவாக இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட்டு அவருக்கு போர் அடித்தனால ஒரு புது சிட்டி பில் பண்ணுறாரு அதோட நேம் ஃபட்டேப்பூர் சிக்ரின்னு சொல்லிட்டு ஃபட்டேப்பூர் சிக்ரி பில் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு அங்கே ஒரு ஐம்பது காணா அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் ஹால் மாதிரி கட்டுறாரு அந்த டிஸ்கஷன் ஹாலில் இந்த ஐம்பது காணா எல்லா ரிலீஜனோட டாக்டர்ஸும் வந்து அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை பில் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அங்கே முஸ்லீம்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அங்கே டிஸ்கஷன் நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டடாக அதுக்கப்புறமா அவர் நிறையா எல்லா ரிலீஜனுமே இன்வைட் பண்ணுறாரு என்கரேஜ் பண்ணுறாரு லைக் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஜாராஸ்டியன்ஸ் ஹிந்துஸ் ஜெயின்ஸ் அண்ட் அத்திஸ்ட் இவங்களெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் பிடிக்காமல் ஒரு பௌதானிய பதானின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாருனா அக்பரோட இந்த மாதிரி இன்டர் ரிலீஜன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பிடிக்காமல் இருக்கார் அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி அக்பர் வந்து ஒரு ஃபிலாசபி ப்ரொபகேட் பண்ணார் அதோட
ஹால் டிஸ்கஷன் ஃபத்தேப்பூர் சிக்ரியில் இருக்கிற ஐபதத் கானா இந்த டிஸ்கஷனை ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி டூவில் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறாரு இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாருனா எல்லாரையுமே பர்ஸ்னலாக கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு எல்லா ரிலீஜனில் இருக்கவங்கள பர்ஸ்னலாக டிஸ்கஸ் பண்ண கூப்பிடும்போது அவர் முக்கியமாக பேசுகிற விஷயம் வந்து ட்ரூத்துக்கு அசட்டைன் பண்ணுறதுக்காக அவர் நிறையாவே போராடுறாரு ப்ளஸ் அதன் அதுக்கு அவர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவர் எடுத்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஹிந்துசம்லேருந்து புருஷோத்தமநாதன் தேவி இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு நெக்ஸ்ட்டு ஜாரோஸ்டியன்ஸ்லேருந்து மெஹர்ஜி ரானா அண்ட் போர்டிகியூஸ் அக்வவியா அண்ட் மான்சரேட்டில் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி இதுவது அதே மாதிரி ஹைரா விஜயா சூரி வந்து ஜெயினிசமானது இதெல்லாம் அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு இந்த பதவனி வந்து அக்பர்கிட்ட எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் அவரும் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி தெரியல ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அக்பரோட ஃபிலாசபியை பதவனி அண்ட் அக்பர் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சொல்கிறாங்க எக்ஸாக்ட் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த எக்ஸாக்ட் அந்த எக்ஸாக்ட் வேர்டு என்னென்னா தௌஹிதி இல்லாஹின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து தின் இல்லாஹின்னும் சொல்லுவாங்க அந்த தௌஹித் இல்லாஹியோடைய லிட்ரல் மீனிங் வந்து டிவைன் மோனோ எத்திசம் ஒரே கடவுள் தான் அப்படி ஒரே ஒரு சுப்ரீம் பவர் தான் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்கில் வருது அப்புறம் வந்து அக்பர் வந்து பீர் ஆயிடுறாரு அதாவது அதோட நேம் வந்து சுஃபி குரு சஃபி குருனா முஸ்லீம்ஸோட குரு லைக் ஹெட் அந்த மாதிரி அவர் வந்து அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் முரிட்ஸ் எல்லாம் ஃபா செலக்ட் பண்ணுறாரு முரிட்ஸ்னா அவங்களுடைய சுஃபி சஃபி டிசாய்பிள்ஸ் அவங்களோட டிசாய்பிள்ஸாக அவர் அவங்கள அந்த குருவே டீம் மெம்பர்ஸை டீம் லீடர் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி நிறையா ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்லேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் செட்டப் பண்ணுறாரு அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லா லாங்குவேஜுமே லைக் சான்ஸ்கிரிட் அரபிக் கிரீக்ஸ் என்னென்ன லாங்குவேஜில் இருக்கோ அது எல்லாமே பர்ஷியனில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு அதாவது என்னென்ன ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாருன்னா கொஞ்சம் முக்கியமான டிவோஷ்னல் அந்த மாதிரி லைக் மகாபாரதா ராமாயணம் அதர்வன வேதா பைபிள் குரான் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பர்ஷியனில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறாரு அப்புறம் இந்த தினல்லாஹி சிஸ்டம் வந்து அக்பருடைய அழிவு அக்பருக்கு அப்புறமா அதை யாருமே ஃபாலோ பண்ணல ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் அக்பர் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வர முகல் எம்பயர்ஸ்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் கைண்ட்லி ஃபாலோ அவர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்